De afgelopen tijd ben ik veel op pad geweest voor een nieuw YouTube kanaal wat ik heb. Weet je dat ook weer? Op dit kanaal kan ik mijn verleden eigenlijk als leerkracht mooi combineren met het filmmaken. En ik bezoek hele toffe plekken. Dus mocht je dat willen zien, klik even op het linkje hierboven. Nou, een mooie bijkomstigheid tijdens het maken van die video's is dat ik apparatuur en, en materiaal fatsoenlijk kan uitproberen. Hè? Echt in de praktijk, in het echt. Dus in plaats van hier in de studio te blijven zitten en het alleen maar te hebben over wat een product op papier kan, wil ik het uitproberen in een ja, soort van praktische omgeving. Want op papier is het natuurlijk allemaal heel mooi, maar werkt het ook? Nou, de opdrachten voor mijn eigen mediaproductiebedrijf zijn vaak te afhankelijk van bepaalde apparatuur, waardoor ik het niet goed kan proberen. Bij deze video's wel. En zo ook dus dit statief. Vandaag heb ik dit rijstatief van Ulanzi voor je, de Zero Y of I. Omdat ik veel op pad ben met mijn rugzak, was ik al een tijd op zoek naar een, een soort van klein en degelijk statief wat gewoon aan mijn rugzak past. En ik gebruikte altijd dit statief van Benro, maar dat is geen rijstatief. Hij is dus te groot en te zwaar, totaal niet geschikt voor dit doel. Nou, na wat Blijf liggen. Na wat onderzoek kwam ik uit bij dit statief van Ulanzi, de Zero Y. En dit statief is toegestuurd door Movidis, de leverancier van Ulanzi in de Benelux. Het statief gaat gewoon weer terug en ik krijg hier geen geld voor. Ik mag het statief wel uitproberen en natuurlijk gebruiken voor deze video. Wil je dit statief bekijken in de winkel, dan vind je zoals altijd een linkje in de beschrijving van deze video. Nou, de Zero Y is een statief van carbon met ronde poten. En een platte kop. Geen speciale videokop, maar wel met een, met een extraatje. Dat, dat zie je zo meteen wel. Het statief is ingeklapt, iets meer dan 41 centimeter lang en weegt 1100 gram. De poten die bestaan uit vijf elementen en je zet ze vast met ja, wat mij betreft hele fijne clipjes. Er is niets zo vervelend om je vingers constant te pijnigen om een statief te veranderen van positie. Nou, wanneer je het statief uitschuift, zit je op een werkhoogte van 1,56 meter. De poten kun je in verschillende hoeken zetten, zodat je ook erg laag bij de grond kan komen. En de middenkolom die kun je uit elkaar schroeven door het verborgen balhoofd opzij te zetten. En daar heb je het extraatje. De bal die kun je met een schroefje losmaken, hè, of wat er in de bal zit, met de bijgeleverde inbussleutel. Die vind je onderin de middenkolom. En deze middenkolom... Die kun je er ook uithalen en gebruiken als selfie stick mocht je van de selfie sticks zijn. Oké, okay, uh, de poten, de hoogte, de middenkolom, dat hebben we eigenlijk wel gehad. Oh ja, trouwens, je krijgt er nog een mooi uh, tasje bij. Deze en een mooi setje spikes. Handig voor wanneer je buiten bent. Nou, tijd voor de kop. Toch wel een belangrijk onderdeel van een statief, vooral dus in het geval van video. De Ulanzi Zero Y heeft een enorm platte kop. Het lijkt bijna alsof er, alsof er iets mist, hè? alsof er nog een kop op moet. Nou, dit komt omdat ze de bal slim weggewerkt hebben. Zet je de klom namelijk iets omhoog, wat ontzettend wel, hè? je zag het net al, heel erg stroef gaat. Je hoort het al. Dan verschijnt de bal en krijg je de mogelijkheid om deze dus te gebruiken. En schuif je hem, schuif je hem niet uit, dan kun je hem gebruiken als leveler. Ook dankzij het kleine waterpasje wat erin zit. Schuif je hem wel uit, dan kun je de volledige bal gebruiken, inclusief twee verticale standen. En de kop die kan maximaal 5 kilogram aan. Daarnaast kun je de penning ook regelen met deze schroef. En zo kun je van links naar rechts draaien met de camera, zonder dat je hier de bal voor hoeft te gebruiken. De camera die zet je vast met een Arca Swiss plaatje. Nou, Olanzi heeft ook bijna hetzelfde statief met hun eigen F38 Quick Release systeem. Maar aangezien ik overal Arca Swiss op heb, heb ik deze Zero Y. Vandaar dat ik ook niet het bijgeleverde Arca plaatje gebruik, maar het plaatje op mijn camera. En dat was het. Een heel eenvoudige kop met... Ja, helaas wel een tekortkoming voor video, want hij heeft geen tilt van, van boven naar beneden. De bal die kun je dan niet goed voor gebruiken, want dan gaat de camera, de camera alle kanten in. Daarnaast vind ik het ook jammer dat er niet nog even wat meer waterpasjes op zitten. Want je zet het statief neer, waterpas, hè, dankzij het waterpasje wat hier bovenin zit. Daarna de camera erop en gaan. Maar wanneer je de camera monteert, zie je dat waterpasje niet meer. Gebruik je het balhoofd, dan, he, dan ga je uh, alle kanten in. Dan kun je daarna dus niet meer waterpas filmen zonder de waterpas in de camera te gebruiken. En ditzelfde geldt voor die verticale stand. Want volgens het waterpasje in mijn camera is deze stand niet volledig waterpas. Dat heeft natuurlijk ook met de ondergrond te maken. Maar ik kan dus niet zien of de poten waterpas staan. 
Want ik heb geen waterpasje meer. Ik kan het niet zien. Dat is een gemiste kans. Dat is namelijk wel echt heel handig als dat zo is. Hadden ze op zich prima her en der nog kunnen doen. Maar de Olanzi Zero Y is wat mij betreft wel een heel fijn reisstatief. Geen uitgebreid videostatief. Maar daar ligt de doelgroep ook niet van de makers. Hij is klein. Heel licht. Hij heeft hele fijne clipjes. Hij kan een goed gewicht aan. 5 kilo dus. Heeft een simpele maar strakke kop. En is ook fijn in het gebruik. Een linkje naar dit statief vind je in de beschrijving van deze video. Ik zie je dan ook heel graag in de volgende.